ხანდებარე ვიდეო წარმოადგენს გაყიდვების და მარკეტინგის საბაზო კურსის დამხმარე სახელმძღვანელო მასალას, რომელიც მომზადებულია სასწავლო ცენტრ IT knowledge-ის დაკვეთით. ჩემი სახელია გიორგი მაისურაძე და დღეს ჩვენ მიმოიხილავთ აა მარკეტინგ მიქს, რომელიც ასევე ცნობილია ოთხი პეს სახელით. მარკეტინგი წარმოადგენს აქტივობებისა და პროცესების ერთობლიობას, რომელთა მეშვეობითაც კომპანიები ახერხებენ შექმნან და კომუნიცირონ და აღაქმევინონ ყიდველს თავიანთი შეთავაზებების ფასეულობა. ამ საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი ინსტრუმენტი არის მარკეტინგული მიქსი. ანუ ის რაზეც დღეს გვექნება ჩვენ საუბარი. წინა საუკუნის 50-იან წლებში დაკვირვების და ანალიზის შედეგად იდენტიფიცირებული იქნა ის ძირითადი აქტივობები, რომელთა მეშვეობითაც კომპანიები გავლენას ახდენენ მომხმარებლის მიერ პროდუქციის შეძენას. და ითქვა, რომ ეს არის ის ინგრედიენტები, რომელთა შერევითაც მარკეტოლოგი ცდილობს კლიენტზე გავლენა მოახდინოს, მოაწონოს და შესაბამისად აყიდინოს თავისი პროდუქტი. ამიტომაც ამ მიდგომას დაერქვა მარკეტინგ მიქსი, რაც ქართულად შეგვიძლია აა მარკეტინგულ ნარევად მოვიხსენიოთ. ანუ მარკეტინგ მიქსი არის ყველა იმ ინსტრუმენტის ნაკრები, რომლებსაც კომპანია იყენებს მიზნობრივ ბაზრებზე თავისი მარკეტინგული მიზნების მისაღწევად. ცოტა მოგვიანებით, 30-იან წლებში, აა მარკეტინგულ ნარევში შემავალი აქტიობები აიღეს და დააჯგუფეს ოთხი არეალის ირგვლივ. და თქვეს რომ რა მარკეტინგულ აქტიობებს არ უნდა ურევდეთ ერთმანეთში, ისინი ერთიანდებიან ოთხი ელემენტის ირგვლივ. არა, ესენი არ არის ცეცხლი, ჰაერი, წყალი და მიწა. ის ხო არის. ეს ოთხი ელემენტია product, price, place და promotion. ანუ ქართულად პროდუქტი, ფასი, ადგილი და სტიმულირება. აა შევუკლებით ამას ოთხ პის უძახიან, იმიტომ რომ როგორც ახლა ყოლა პი თიწება. დანიშნულებში სახე ფრომ თქვა კიდევ ერთხელ. როდესაც დასახული გვაქვს მარკეტინგული მიზანი, საჭიროა რომ შევიმუშაოთ სტრატეგია და გეგმა თუ როგორ მივაღწიოთ ამ მიზანს. სწორედ მარკეტინგ მიქსი არის ის საშენი მასალა, რომელსაც ვიყენებთ ამ საქმეში, ამ სტრატეგიის შემუშავების საქმეში. და ეს საშენი მასალა გაერთიანებული არის ოთხ მსხვილ კატეგორიად, ანუ ოთხი პის ქვეშ. აა, ანალოგიისთვის აღსაქმელად შეგვიძლია მოვიშოროთ ფერად პრინტერზე ბეჭდვა. აა, თუ დაკვირვები ხართ, ფერად პრინტერს აქვს კარტრიჯები, რომელშიც ასხია ოთხი ფერი: ცისფერი, იასამნისფერი, ყვითელი და შავი. სხვაგვარად წმიქს უძახიან. აა, როდესაც პრინტერს ვაძლევ დავალებას, ანუ ვუსახავთ მიზანს, მარკეტინგულ თვალსაზრისით, რომ ქაღალდზე გადაიტანოს ის გამოსახულება, რაც არის კომპიუტერულ ეკრანზე წარმოდგენილი. აი დაუშვათ ჩვენი ფისოს სურათი. მაგალითად, კრიპტო ფისო გვყავს, ვთქვათ და აი მის სურათი. პრინტერი ამ თავის კარტრიჯის ოთხ ფერს ისეთი დოზები დაშლის და ისეთი კომბინაციით შეურებს ერთმანეთს, ანუ გააკეთებს მიქს, რომ შედეგად დაიბეჭდება ჩვენი კრიპტო ფისოს სურათი. ა მსგავსად აქვთ თუ აქ ოთხ ფესაც. მარკეტოლოგმა, ისევე როგორც პრინტერმა, ისეთნაირად უნდა შეურიოს ოთხი პის ქვეშ შემავალი ელემენტები ერთმანეთს, ანუ დამიქსოს მარკეტინგული აქტივობები, რომ მოახერხოს კომპანიის მიერ დასახული მარკეტინგული მიზნის მიღწევა. მოკლედ გავიდა დრო და აღარ იყოთ ეს ოთხი პი. აა მართალია პროდუქტი იგულისხმება როგორც ფიზიკური პროდუქტი, ასევე არაფიზიკური ცანუ სერვისი. მაგრამ 80-იან წლებში ზოგიერთმა თქვა რომ სერვისი საკმაოდ ბევრი რამე განსხვავდება ფიზიკური პროდუქტის განუ. ამიტომ ოთხი პი სრულად ვერ ასახავს საჭირო მიქსო და 7 პის კონცეპტი შემოიტანეს. ეს დამატებითი პიებია people, აა process და physical evidence. აა მოკლედ გეტყვით მათ შესახებ. თუ რას წარმოადგენს ის თეორია და შემდეგ უკვე დაკონცენტრდებით ოთხ პიზე რაც არის ჩვენი ვიდეოს ძირითადი თემა. აა people იგულისხმება ყველა ის ადამიანი, ვინც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ახდენს გავლენას მყიდველის აღქმაზე. ეს შეიძლება იყოს კომპანიის თანამშრომლები, ექსპერტები, მენეჯმენტი თუ სხვა მოხმარებლები. ზოგი ათ კომპანიის. პროცესი. ეს არის ყველა ის პროცედურა, მექანიზმი თუ აქტიობების ერთობლიობა ანუ პროცესი, რაც კომპანიას ეხმარება უკეთ დააკმაყოფილოს მოხმარებული საჭიროება და გაუწიოს სერვისი. და მესამე ფიზიკალ ევიდენს ანუ ფიზიკურ დედასტურება. აა 
ისე კი მიუხედავად იმისა რომ სერვისი არახელ შესახებია მაინც თითქმის ყოველთვის მომხმარებლის მიერ სერვისის აღქმაში მონაწილეობს ფიზიკური ხელ შესახები კომპონენტები აა რომელთაც უკეთ აღვიქოთ მაგალითად კონცერტზე დასტრების სერვისის მისაღებად ვიდრეთ ხოლმე ბილეთს რაც ფიზიკურია და ეს არის ამ სერვისის მიღების უფლების ფიზიკური დასტური ასე ვთქვათ ადაც უკეთ რო აქვს ნატკიდე რესტორნის სერვისი ამ სერვისის ხარისხიანობის აღქმას განაპირობებს ფიზიკური გარემოც დარბაზის ინტერიერი მაგიდის სერვირება ტემპერატურა ოთახში სუნი მუსიკა და ასე შემდეგ მოკლედ გავიდა დრო და ახლა უკვე 90-იან წლებში გაჩნდა მოსაზრება რომ ეს 4P გამყიდველის თვალთახედვით არის შედგენილი და ამიტომაც კარგად ვერ ითვალისწინებს მყიდველის ხედვას აა შესაბამისად 4P მოატრიალეს და მარკეტინგული მიქსის ელემენტები ახლა უკვე მყიდველის გადასახედიდან გაერთიანეს და 4P ისგან განსხვავებით ამიტომაც 4C და არქვეს ნუ იმიტომ რომ C-ებზე იწყება ესენია customer value cost convenience და communication. პრინციპში ეს იგივე არის რაც product price place promotion უბრალოდ როგორც გითხრათ ყიდველის თვალით დანახული და მოტრელებული. ჩემი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის კლიენტის თვალით შეხედო მოვლენებს და მისი საჭიროებიდან, მისი აღქმებიდან გამოხვიდე ხოლმე. აა საქმის ასე მიდგომა უბეტე შემთხვევაში უკეთეს შედეგებს იძლევა ხოლმე. თუმცა ამის გამო სახელი შეცვლა ჩემი აზრით არ არის საჭირო და სავალდებულო. იგივე შეგვიძლია გავაკეთოთ 4P სახელის ქვეშაც. მოკლედ გავაშოთ ამ ისტორიულ განვითარებებს და უბრუნდეთ ჩვენს 4P და განვიხილოთ მისი თვითოული ელემენტი. აა პირველი პროდუქტი. აა პროდუქტი მარკეტოლოგიისთვის არის ყიდველი საჭიროებების და მოთხოვნების დაკმაყოფილების ინსტრუმენტი. მაშინ იგულისხმება როგორც ფიზიკურად ხელ შესახები პროდუქტები, ასევე არა მატერიალური, ანუ სერვისები, მომსახურება. ასევე არა აქვს მნიშვნელობა თქვენ აწარმოებთ ამ პროდუქტს თუ უბრალოდ მის გადაყიდვას აკეთებთ. ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენთვის პროდუქტი არის მოხმარებელზე ზეგავლენის მომხდენი მარკეტინგული აქტივობების ერთ-ერთი დაჯგუფება. ანუ პირველი პი. კომპანიების უმეტესობა ცდილობს, რომ ბაზარზე მათი შემოთავაზებული თუ შეთავაზებული პროდუქტი იყოს აქტუალური კიდველისთვის და განსხვავებული, ანუ დიფერენცირებული კონკურენტებისგან. ამის მისაღწევად ხედოლობაში უნდა ვიქონიოთ სხვადასხვა ფაქტორები. კერძოდ ესენია აა პროდუქტის ფიზიკური მახასიათებლები ზომა წონა ფერი აა რა ვიცი ტექნიკური მახასიათებლები გინდაც ფუნქციონალური მახასიათებლები როგორიც შეიძლება იყოს მაგალითად ციხშირე წარმადობა გამტარუნარიანობა გააჩნია სხვადასხვა კატეგორიის პროდუქტს სხვადასხვა ტიპის ტექნიკური მახასიათებელი აქვს ესაა პროდუქტის შეფუთვა მარკირება და სხვა მსგავსი პროდუქტის მახასიათებელი ასევე ეს არის აა ასორტიმენტი საპროდუქტო ასორტიმენტი ანუ სხვადასხვა სახეობის პროდუქტები აა საპროდუქტო ხაზები და საერთოდ საპროდუქტო პორტფელი ეს ყველაფერი საკითხია აა რომელსაც მარკეტოლოგის ყურადღება და სწორი გადაწყვეტილების მიღება სჭირდება რომ შესაბამისი მარკეტინგული მიზნები იქნას მიღწეული აქ ასევე შედის პროდუქტთან დაკავშირებული სერვისებიც რომელიც როგორც თამდევი სერვისი შეიძლება იყოს ასევე შეიძლება იყოს გაყიდვის შემდგომი მომსახურება თუ საგარანტიო სერვისის უზრუნველყოფა მოკლედ ეს ფაქტორები და კიდევ სხვა მაგალითად ფსიქოლოგიური ფაქტორები აა თავს იყრიან პირველი პის ქვეშ რომელსაც პროდუქტს უწოდებთ მეორე პი ფასი პრაის შინარსობრივად ფასი ესა ის რასაც ყიდველი იხდის პროდუქტის სანაცვლოდ და სხვა პიებისგან განსხვავებით ფასი პირდაპირ კავშირშია შემოსავლის მოცულობასთან ანუ თუ სხვები უფრო ხარისხიანი არის კავშირში პროდუქტის მახასიათებლები რაღაცა დაჯდა პრომოშენი რაღაცა ჯდება ეს პირიქით ფასი დაკავშირებულია პირდაპირ შემოსავლებთან ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი საფასო სტრატეგიების შემოშავება ახლა სკოლის უფამაში მაგალითად თუ მიზანი ბაზარზე შეღწევა გვაქვს შეიძლება ჯობდეს დაბალი ფასით გაყიდვების დაწყება და მას მე რაც კლიენტებს მივაჩვევთ მოიწონება პროდუქტები პენეტრაცია მაღალი გვექნება მერე უკვე აუციოთ ჩვენ პროდუქტზე თუ სერვისზე ფასი ამ პირიქით აა იქნება შეიძლება ჯერ მხოლოდ ჩვენ გვაქვს 
ასეთი პროდუქტი. ამიტომ მაღალი ფასით შევიდეთ. რომ ნაღები მოხსნათ და მერე როცა სხვები წამოგოწევიან, მერე ჩამოციოთ ფასი, რომ კონკურენტული ფასი ჰქონდეს. ან იქნება არ ჩამოციოთ. თუ პრემიუმ პროდუქტი გვაქვს და ფსიქოლოგიურ უპირატესობას ჩვენს ხარეს არის, მაშინ პრემიალური ფასი დავადოთ და მეტი ამონაგები მივიღოთ. ან იქნება ყველა კატეგორია გვინდა მოიცვათ. და ამიტომ საპროდუქტო ხაზი ისე დავალოთ, რომ პროდუქტები მცირედი მოდიფიკაციით სხვადასხვა საფასო კატეგორიაში მოახვედროთ. ამით ყველა ტიპის ყიდველისთვის საინტერესო ვიქნებით ფულიანისთვისაც და ნაკლებფულიანისთვისაც. ან ეგება და პროდუქტი მხოლოდ ძირითადი ფუნქციებით აღვჭურვოთ და ამით სხვებზე აფი აღმოჩდეთ. ხოლო მისი ყიდვის მერე უკვე დამატებითი ფუნქციები და აქსესუარები სხვებზე ძვირად მიყიდა ჩემ მოხარებას. ვინაიდან მათ ჩვენი პროდუქტი უკვე ეკენებათ ნაყიდი, სხვაგან ვეღარ წავრეთ აქსესუარებიც ჩვენ თავნაირი. მოკლედ საფასო სტრატეგიებიც და ტაქტიკური გადაწყვეტილებებიც მაგალითად ფასდაკლების სისტემა ანდაც განვადება და ასე შემდეგ მარკეტინგული მიქსი ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტებია და ძლიერი ინსტრუმენტი არის გამოსვლილი მარკეტინგის ხელში თუმცა ისიც წარმოდა დაგვავიწყდეს რომ ფასს ხშირად ჩვენ კი არ ვსაზღვრავთ არამედ კონკურენცია გვისაზღვრავს და სწორად ამ ფაქტორის დასაძლევად არის საჭირო მარკეტინგული ელემენტების კარგად შეგვრა რომ მიზნობრივ ბაზარს მოვაწონოთ პროდუქტისა და ფასის ჩვენეული მიქსი და შესაბამისად უზონოლყო დაგეგმილი ა მიზნების მიღწევა შემოსავლებზე გასვლა თუ ასე შემდეგ. მესამე პი. პლეის. ითვალისწინებს მომხარებისთვის ჩვენს პროდუქტებზე წდომის უზრუნველყოფას. ამიტომ მას შეგვიძლია პირდაპირი თარგმანის სახით ადგილი დავარქვათ. თუმცა ასევე შეიძლება განთავსებაც უწოდოთ. ეს იყო პლეისმენტთან გამომდინარე. მე პირად ეს უკანასკნელი უფრო მომწონს, თუმცა აა რაღაცნაირად ადგილი უფრო გავრცელებულია ქართულ თარგმანში, ამიტომ ჩვენს ასე მოიხსენიოთ. მოხვარებისთვის მოხერხებული უნდა იყოს ჩვენი პროდუქტის შეძენა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მან შეიძლება კონკურენტისგან კიდევ ამჯობინოს, მიხედვით იმისა რომ ჩვენი პროდუქტი უფრო მოწონდა. აა ასეთი საკითხებისკენ მიმართული მარკეტინგული აქტივობები არის თავმოყრილი მესამე პის ქვეშ. უკეთ აღსაქმელად დაუშვებთ რომ მოაწარმოებთ გარკვეულ პროდუქტს და პირდაპირ ჩვენი ქარხნის საფირმო მაღაზიიდან ყიდით. ჩვენ მოხარებებს. გაყიდვის მოცულობების გაზდის ამოცანა დაგვიდგა და ონლაინ რესურსი გავაკეთეთ. ვებსაიტი. აა რომ ეს მეშვეობითაც გავაგძლეთ, ასე დავამატეთ გაყიდვები. ვთქვათ. აა. მაგრამ აა კიდევ მეტის გაყიდვის სურული გვაქვს. როგორ მოვიქცეთ? რითი მაღაზიების ქსელი ავაწყოთ? ეს კარგია, ჩვენი მომსახურება უშუალოდ იქნება მიწოდებული აა კლიენტზე თავის ადგილებში, სხვადასხვა ლოკაციებში. საფასო პოლიტიკასაც ჩვენვე წარმართავთ. კლიენტების მოთხოვნებს უკეთ დავინახავთ, იმიტომ რომ პირდაპირი შეხება გვექნება უფრო ბევრ ადგილას და მოვერგებით. მაგრამ რეთელ მაღაზიებს აწყობას ბევრ რესურსი რო უნდა დიდი ფულია საჭირო მაღაზიებისთვის მოსაწყობად დიდი დროა საჭირო ადგილებს საპონელად პერსონალის შერჩევა საჭირო გაწვთნა მოკლედ დიდი მენეჯერულ რესურსის დათმობა უნდა ამ საქმეს და იქნება და ფრანჩიზა გაგვეკეთებინა ჩვენ მომსახურების ხარეს დავადგენდით წარმოების პროცესს დავასტანდარტებდით და ფრანჩიზას გამყიდეთ ხოლო ჩვენი პარტნიორები კი თავად გამოუშვებდნენ ამ პროდუქციას ჩვენი რეცეპტით და ბრენდინგით. ეს ჩვენ სასაწყობო მაღაზიას და ონლაინ გაყიდვებთან ერთად უფრო მეტ შემოსავალს მოგვიტანდა. აა თანაც დიდი რესურსების შედებაც არ დაგვჭირდებოდა რეთეილის მსგავსად. აა მოიცა და ან იქნება ფრანჩიზა კი არა და დილერების ქსელი ავაწყოთ. ანუ ჩვენი პროდუქტი ფასდაკლებით მიმცეთ სხვადასხვა ორგანიზაციებს, რომლებიც გადაყიდიან უფრო ძვირად. ეს ჩვენ გაგვიძდის გაყიდვების მოცულობას და მხოლოდ წარმოების გაფართოება დაგჭირდება რასაც ადვილად გავართვით თავს და თუ კარგად ავაწყობთ სისტემას აა ასე შეიძლება 100 დილერი გყოლდეს 100 კი არა 1000 მაგრამ აა თუ მართლა 1000 დილერი გვეყოლა ამდენს როგორ მოემსახურებით ამდენ კომპანიასთან შეკვეთის შეთანხმება მარაგების კონტროლი საქონლის დროული მიწოდება 
ეს ყველაფერი ზედ მეტად რთულია და გავართმევთ გითავს. ბევრია. მოიცა და პირდაპირ დილერები კი არა. რა მოდინებე ძლიერი დისტრიბუტორი რომ ვიყოლიოთ. ანუ ჩვენი დილერები შეკვეთებს, ჩვენ კი არა, ამ რა მოდინებე დისტრიბუტორი მიხედოს. მიიღონეს შეკვეთა, წაიღონ ჩვენ გაპროდუქცია და დროულად მიაწოდონ დილერებს, რომლებიც შემდგომ გადაყიდიან საბოლოო მომხარებას. ფულის ამოღებაზე დავადიზრუნონ. ჩვენ მათ დისტრიბუტორებს საკრეტო ხაზებს გაუხსნით და მის ფარგლებში მიუცემთ მათთვის მოქნილ ჩვენ თვის კი დაზღოლ ანგარიშსორების შეაზრებას. ტარგი იდეა, მაგრამ რამდენი დისტრიბუტორი ნაგვონდეს? გასაგები რომ დიდ ბაზრებზე რამოდენიმე, ერთის ხრივ რომ გაუკლავდნენ საქმეს და მეორეს ხრივ რომ კონკურენციაში იყვნენ ერთმანეთთან, რომ ზედ მეტად მეტი მარჟა არ დაადონ და ამით საბოლოო პროდუქტი ისე არ გააძვიროთ რომ საბოლოო მოხარებისთვის ხელმისაწვდომი აღარ იყოს ან არა კონკურენტუნ არიან არ გახადო. ეს კარგია, მაგრამ მცირე ბაზრებზე როგორ მოვიქცეთ? ანუ იქ ორი მცირე მოცულობების გამო შეიძლება ვერ დავაინტერესოთ საერთოდ ვერანაირი პარტნიორ დისტრიბუციაში. და ექსკლუზივი რომ მივცეთ? ანუ რომ ეს დისტრიბუტორი დარწმუნებული იყოს ბიზნესის დაცულობაში და ინვესტიციებს არ მოერიდოს. დილერების ქსელის საწყობას, მათ განვითარებას და შესაბამისად ჩვენი პროდუქციის გაკეთებას. ოღონც ასე კრულია მხოლოდ იმ რეგიონის ფარგლებში, სადაც იმყოფება თორემ სხვა ტერიტორიებზე სხვა სტრატეგია გვაქვს. სადაც ყოველმარაგებს რაც შეეხება, აქ როგორ მოიქცეთ? კონდეს ბევრი მარაგი რო ხელმისაწვდომი იყოს ყოველთვის ჩვენი პროდუქცია კარგია, მაგრამ რომ ჩაწვეს თან ხარჯიანია. ეგება ჩვენ კი უნდა კონდეს არამედ დავალდებულო დისტრიბუტორები და მსხვილი დილერები რომ მათ გააკეთონ გარკვეული მარაგები. ამით ჩვენს პროდუქტს ყიდულთან უფრო ახლოს მივიტანთ და მეორეს ხრივ ჩვენ სასაწყობო მარაგებსაც ჩაწოლეს რისკისგან დავიცავთ. მოგლედ ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, ყველა ეს საკითხი მესამე პიის ქვეშაა თავმოყრილი. და თქვენ ალბათ ატყობთ რამდენად მნიშვნელოვანი საკითხები ეს. არა მარტო ამ ტიპის საკითხები, არამედ ისიც თუ როგორია მაღაზიაში პროდუქტის განთავსება. აი მაგალითად, როდესაც სუპერმარკეტში სალაროსთან თანხას გადავიხდი და რკინის ხურდებს მიბრუნებენ ხოლმე, არ მიჩნდება ამ ხურდების ჯიბი ტარების სურვილი. ამიტომ იქვე დახსენ მიმოვიხედავ, შევამშნე ჩემ თვალწინ განთავსებულ საღეჭ რეზინს და რომელიმე მათგანს ყიდულობ ხოლმე. თქვენ წარმოიდგენთ ეს საღეჭ რეზინი რომ მაღაზის რომელიღაცა შორ კუთხეში ქვედა თაროზე იყოს დადებული. მე პირადად შეიძლება არც არასოდეს მეყიდა. იმიტომ მაინ და მაინც ღეჭვის მოყვარულიც არ ავარ. აა და ხელმისაწვდომობა კი როგორც შეატყეთ თითქმის არ ეხნებოდა ჩემთვის. აა მაგრამ მარკეტინგულად სწორ ადგილას განთავსება ასტიმულირებს ყიდველის მიერ მისი შეძენის გადაწყვეტილებას. რაც მესამე პის პლეისის ამოცანაა ასე. თუმცა აქვე გადავალთ სტიმულირებაზე ან მეოთხე პიზე. აა პრომოუშენ ქართული შესატყვისი სიტყვა მე სტიმულირებას ვიყენებ. თუმცა პრომოცია შეიძლება, ალბათ, ბოლო დროს გამკვიდრებულია ქართულ ლექსიკონში. მე ვისო შემთხვევაში. ამ ის ქვეშ თავმოყრილი არის რამოდენიმე აქტიობა. ეს არის რაც რეკლამირება, გაყიდვების სტიმულირება, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ანუ პიარი. ეს არის პირდაპირი მარკეტინგი. პერსონალური გაყიდვები, სოციალური მედია, ან და მოდი საიტოთ მიყო თითოეულ ელემენტს. და მოკლე თქვათ მის გამოყენების არეალი. აა რეკლამა, რეკლამირება იგი. ეს წარმოადგენს გრძელვადიან ინსტრუმენტს და მისი დანიშნულებაა ჩამოაყალიბოს ბაზრის დამოკიდებულება პროდუქტის მიმართ. ანუ რეკლამის დანიშნულება არ არის ის რომ აი ტელევიზორში რეკლამა უყურა და უცბა ჩაიცო და გავარდა საყიდლად ხო ესე ძალიან იშვიათად ხდება აა მის დანიშნულება არის გრძელვადიანი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება აა მისგან განსხვავებით გაყიდვების სტიმულირება წარმოადგენს მოკლევადიან ინსტრუმენტს ანუ sales promotions უზახიან ინგლისურად აა და მისი მთავარ დანიშნულება არის უბიძგოს ყიდოს ეხლავე მიიღოს შესყიდვის გადაწყვეტილება აა აი რა არის ეს არის 
Magazit kuponebi, pasta klebebi, specialuri pasebi, bonusebi, rebate, ebi daše ne kromal sad marketologi vi kene ben aram kholat kidole sad aramet kam kidole stimul lebi sad ki savo čo personali da kaki tu ebi sah masru lebeli upromotivi rebulia kolme kaki tu kahor celo bazeroca tamo tebi sa komosio san bonusi reben ano ešte kaki tu ebi stimul lebi elementi eris kam ti ne rikia nam stimul lebi instrumente ebi sak mod mraval peruania Հալոտ ուս ակչ ենտանած կարձոր է բուլիաց ալիան ես պազտակլ էպիս կուպոն էմի դա ասխատասխա ինստրումենտ էպի։ Որգանիսացիամ կորադգել ունա միակցիոս իմ ստիմուլ էպս, ռոմլեպից էպեկտուլ ատեմ սախորբա միսի բերի առապրիտ կանսխոտ է չէ նի կոնքորենտ է միս պրոդուկտ է միս կան։ Մաշի կարգետ է միս տիմուլի է միս ինստրումենտ է միս չել է միսար գեպտոլ մարդո իմ խիտոլ է միս ուպրույապատ � Հաղկետ ուպիս տիմուն էրվիս պրոգրամիս տա հավիցի, ուպրոմ եպատ մոգությած պրոդոքցիս կարգետ ունդա այս արիմ խոլոտ։ Հիկ չեմ թղաշիլով իզարլոտ գիտեց։ Հաղկետ ուպիս տիմուն էրվա մաշին արիս էպեկտորի, ռոցա պազարզետուկատ այ ախալի նախացը շեմոգոգս, ախալի պրոդոքտի շեմոգոգս ան սերույսի, դա գույնտերով միզնոբրի մող գիտել ումա, իսկ ասինչոս, մոյից ոնոստա կոնքորենտուլի պրենդիդան չույն սազ ախալ սաբազրոս է գմեն չիշեք կոնդես, ախալ եկլ ինտեմիս մոզի դոգջուր դեպոտես, դա մացե կավակետոտ տարգիտ էր ուլի տաղետովիս տեմ ուլիրևա։ Սասոգադովայսոն Արամետ կոմպանիս իմի ջիշեմ լախավի սիտուածի էպիս կոնտրոլի տա տարեկ ուդրեպած պիարի սպասոս գավովիս կոշարի։ Շեմ դեգի պիրդապերի մարկետինքի։ Ես արի կոմպանիս խրիդան իդոլեպտան պիրդապերի կոմունիկացիա Սամիս նեմ ուղար է բելսի, այն այս էպիս դա գզավնաս այի խոլասրով է տանսկով բեզրեպ սխորում դրով շուղ ամես ժամով առով աղացա ատի պրոցենտի խոլ պազտակ լեպա ռոմելիղաց մաղազի է, իտակա կողղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ Մագրամ տիտոլիմ գիտոլի ստույս գզավնելի մայնց մողախերխոտա մորգի բուլի ոս միս ինդիտուալ ուր պրեպերենցիաս։ Պրոմոշենիս միկ շասույում մույազրվեն պիրատ գաղգիտովիսաց, պերսոնալուր գաղգիտովիսաց ուպրու կաղգիտ է միսմոդուշի ույսա ուրեմթ։ Եպեկտորի մարկետինք ուլի կոմունիկացիս տուս միշլովանի ասև է, ռոմ մի ոտխեպ էի շիշե մավալի խվել ասեմոչ համոտուլի կոմպոնենտի, իմ սա խուրեպոտես էրդ միզանս, էրդիան տա ինստրումենտի, չէ տեղմում ուլատ մոգվետ էպս։ Աս չեն տխոյ աշմաշի ուզլի է, շեկմա սետուգարի սիներգի իս էպեկտի դա, ուպրում մետ եշտ է գիմի իղոս վիտր է պրոմոշենիս ծալցալք է էլեմենտե� Կոմպանի սմ միր դասախուլի մարկետինգ ուլի միզնեմիս միսաղծ էվատ, ռոտեսած ու կեգ մոտ մարկետինգ ու ակտի ու բեպս, ունդա կոախսոտեսրում իսին ինչ կուպտեպիան, ոտխի ծիրիտադի արիալի սիրուպլին, հեսենիա, 
product, price, place, the promotion. Titoli, Ami Martolebit, the Mivi Hot Catats Hotelebit to Rogor Strategias Wadaret. Da, Chuani Actio Baby Dav Mixotise, Romoa Hotasa Holim is the Vismirce. Shigar Senet, Esco Marketing is the Cacato Visabas of Courses Dank Maradio, Promotion Moiclet, Marketing Olimixi, Tamis Elementary. Matlova Kurat Repistus. Thank you.